heute will ich euch jetzt zeigen, wie ihr so einen Engel hier basteln könnt. Als erstes braucht ihr dazu solche ähm, Kaffeetassen, Untersetzer, Unterleger. Ihr braucht natürlich Kleber, ihr braucht eine Schere, Buntstifte, ein Dreieck, ein Zirkel oder etwas anderes, wo ihr eine runde Form nachher abnehmen könnt. Das braucht ihr für den Kopf des Engels später dann. Und ihr braucht etwas Tonkarton für den Körper des Engels, um den zu verstärken. Ich habe hier jetzt blauen Tonkarton genommen, liegen, damit es besser zu sehen ist. Ihr könnt natürlich gerne weißen Tonkarton nehmen. Das passt vielleicht auch besser dann zu dem Engel. Als erstes nehmen wir so ein Untersetzerdeckchen, die anderen lege ich mal zur Seite und ich markiere hier so ein bisschen oben und unten, wo die Mitte ist. Dann Halte ich es hier genau auf der Mitte. Das geht auch ganz gut, indem man hier schaut, dass die äußeren Rundungen so ein bisschen aufeinander kommen. Ich knicke es nicht vollständig, sondern nur so an den äußeren Kanten. Dann nehme ich mir das Dreieck zur Hand. Und zeichne mir hier so ein, ja, so ein Tortenstück sozusagen an, damit ich weiß, für den Körper, wo ich abschneiden muss. So, ich zeige euch das gleich nochmal. Da habe ich jetzt hier so eine Linie gezeichnet. Und jetzt nehme ich einfach die Schere. Und schneide hier an der Linie nach unten. Dabei entsteht einerseits der Körper oder das Kleidchen von dem Engel und andererseits die beiden Flügel nachher für den Engel. Noch lege ich die Flügel zur Seite, weil wir jetzt dazu kommen, dass wir den Körper des Engels ein bisschen verstärken wollen. Dazu brauche ich diesen Tonkarton, wo ich sagte, den könnt ihr gerne nachher in Weiß äh, verwenden. Ich lege dieses Engelsgewand hier ein bisschen an auf der Ecke dass man nicht so viel abschneidet. Ich habe jetzt hier meinen weißen Stift in der Hoffnung, dass man das dann besser sehen kann. Ich nehme mir auch noch mal das Dreieck hier zur Hilfe. So. Und zeichne mir Den Körper hier so ein bisschen nach, einmal an der Kante und dann hier unten lang an diesem, an diesen Bögen. Das wird zwar nur eine gestrichelte Linie, weil das hier durch immer unterbrochen ist, aber man kann dann nachher trotzdem ganz gut erkennen, wo man schneiden muss. Eine Hand hält sich das Papier gut fest und mit der anderen zeichne ich das hier an. Und wenn ich das hier runternehme, habe ich jetzt hier so eine gebogene Strichelinie. Ihr braucht dazu keinen weißen Stift, wenn ihr ein weißes Papier nehmt, reicht euch der Bleistift aus. Dieses Gewand 
schneiden wir doppelt aus. Das heißt, ich fange erst einmal, schneide es einmal aus und verwende dann den ausgeschnittenen Teil für zum Anzeichnen für den zweiten. So. Dann lege ich es einfach noch mal hier an. das noch mal auf benutze also das ausgeschnitten als schablone und kann hier noch mal den zweiten ausschneiden Nicht wundern, dass das bei mir vielleicht ein bisschen merkwürdig für euch aussieht, aber ich arbeite mit links und deshalb sieht das ein wenig anders aus vielleicht, als ihr das gewohnt seid. So, jetzt habe ich also zwei Kleidchen sozusagen ausgeschnitten, die ich jetzt als nächsten Schritt mit etwas Klebstoff nachher auf dem Engelskleidchen befestige. Ich lege erstmal das Papier ein wenig zur Seite. Jetzt kommt wieder das Engelkleidchen zurück und als erstes klebe ich einmal von vorne das drauf. Ja, dafür brauche ich ein wenig Klebstoff und dann ist es meistens ganz gut dass man manchmal auch noch ein, was hat, um den ein kleines bisschen zu verteilen, aber das werden wir gleich sehen. So. Ich nehme hier Bastelkleber, der transparent nachher auch trocknet. Dann kommt der hier drauf. Das ist dann die Vorderseite und für die Rückseite, da drehen wir das Ganze jetzt um und kleben als nächstes erst die abgeschnittenen Seitenteile als Flügel an. Das mache ich hier so ganz nach, ähm, ja, wie es mir gefällt, wie ich denke, dass es nett aussieht. Da muss man keine großen, besonderen Dinge beachten. Noch ein bisschen Kleber dran hier. Das kommt ja nachher nochmal, wird das befestigt durch die, noch zusätzlich durch die, das Gewand, was wir dann noch aufkleben. Die anderen Flügel auch. Ein bisschen Kleber. Kommt ein bisschen übereinander. Das hier oben, dass die ungefähr gleich lang hier oben vielleicht sind, da kann man drauf achten. Genau, und jetzt mache ich hier noch, gucken wie rum das hier richtig kommt. So ist ganz gut. Hier noch ein wenig Kleber drauf. noch auf. So kann man das schon ganz gut erkennen, was das dann für eine Form bekommt. So. Und ein bisschen warten, bis das Ganze getrocknet ist. Und in der Zwischenzeit 
Das lege ich mal an die Seite. Wollen wir noch den Kopf des Engels, den Engelskopf, zurecht machen. Dafür braucht es jetzt tatsächlich einen hellen Tonkarton. Da lege ich mal den blauen und drunter, damit man das vielleicht besser sehen kann für euch. Dann nehme ich einen hellen Tonkarton, suche mir entweder eine runde Form, die mir von der Größe passend scheint zum Ab neben der Form oder aber natürlich, wer hat und das mit schon zurecht kommt gut, kann das natürlich auch mit einem Zirkel anzeichnen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, habe schon so einen ausgeschnittenen, den brauchen wir auch zweimal. Und in dem Fall habe ich es tatsächlich hier mit diesem kleinen Deckelchen gemacht, dass ich da einmal drumherum gezeichnet habe, mit dem Stift einfach ausgeschnitten und fertig. Und dann, weil es ja ein Kopf wird, kann man natürlich diesen Kopf beliebig gestalten. Man kann ein Gesicht aufmalen. Ich habe es dann noch Tatsächlich auch mit ein bisschen, ein bisschen farbig gemacht. Mein Engel hat blaue Augen bekommen und ein bisschen rosa an den Wangen dazu. Aber das kann man machen, wie man das selber, ja, wie einem das gefällt und wie man das gut findet. Ja, also der Kopf wird wie gesagt doppelt benötigt. Und ähm, unserem Engelchen geben wir ja nachher auch noch ein paar Haare. Aber zuerst wird der Kopf natürlich an den Körper angebracht. Dazu brauche ich natürlich jetzt wieder das vorbereitete Stück. Ich lege das hier mal zur Seite. Und jetzt wird einfach auf die, ich mache ein bisschen Platz, auf die Rückseiten jeweils von den Köpfen, von den Kopfteilen, Klebstoff aufgepackt. Ich nehme aber erstmal hier das runter. Hier ist das nämlich schon so ein bisschen angeklebt hier. So, brauchen wir den Kleber. Na, genau, mal hier ein bisschen Klebstoff rauf. So, und dann kommt das hier an die Spitze, sodass die ein bisschen mit verdeckt ist. Der obere Teil der Spitze kann ruhig verdeckt sein. Dann drehe ich das rum und klebe, hier mache ich nur so ein bisschen außen am Rand Klebstoff ran. In der Mitte kommt das schon hier durch, durch die, das, was ich auf der anderen Seite. Ja, hätte ich vielleicht anders machen können, dass man das zweimal jetzt hier nicht oben sieht. Das ist ja nur für euch zur Verdeutlichung gewesen, dass wir das doppelt brauchen. So, und dann versucht man das hier so ein bisschen möglichst deckungsgleich drauf zu kriegen mit dem Hinterkopf. Und von vorne hat er jetzt schon das aufgemalte Gesicht. Und als letztes kriegt das Engelchen noch ein paar Haare. Ich habe das hier bei dem, bei meinem Beispiel Engel mit dieser Wolle gemacht. Das ist richtige Schafwolle. Die habe ich mal von einer Mutter bekommen, die einen Schäfer kennt. Da nehme ich mir hier so eine Kleinigkeit, guck wahrscheinlich noch zu viel dass der eigentlich hier so ein paar Haare kriegt vielleicht immer noch ein bisschen reichlich noch ein bisschen was abmachen so. und 
dann klebe ich das hier oben nachher so rauf. Man kann aber eben auch, und das zeige ich euch noch kurz, bevor ich das hier festklebe, das habe ich ja hier schon hingestellt, so eine dickere Kordel nehmen, das Ende hier so schön aufdröseln, dass das wie so Ponyfransen sozusagen wirkt. Und dann würde ich tatsächlich das auch nur ganz kurz abschneiden und dem Engel sozusagen solche Haare geben. Dann schneidet man hier einfach das ganz kurz ab, macht hier Klebstoff drauf und klebt die kleinen Fransen hier oben so auf. Mal dem Engel vielleicht mal solche Haare geben. Dann seht ihr, das andere ist ja, könnt ihr hier drüben ja schon sehen. Ich schneide also jetzt hier ganz kurz Fransen ab. Halt mal lieber so rum fest, damit die mir nicht hier alle rumfliegen. So. Halt die fest. Mach hier so ein bisschen Klebstoff drauf. Also hier ist es vielleicht dann auch ganz gut. Ähm ein bisschen flächiger zu verteilen. Da hilft es manchmal, wenn man einfach noch so ein bisschen einen Papierschnipsel sich nimmt, der sowieso schon angebrochen ist, dass der Klebstoff sich ein bisschen flächiger verteilt und nicht so dick ist. Dann gehe ich hier mit dem Papier so ein bisschen drüber. Dann ist so ein bisschen weg davon, aber ist nicht ganz so viel. Und gleichzeitig verteilt sich es dadurch auch ein bisschen. So, jetzt habe ich hier diese Franseln, die ich abgeschnitten habe. Und jetzt werden die hier einfach so ein bisschen drauf geklebt. Halten natürlich nicht alle wahrscheinlich, weil das zu dick ist. Nehme ich mal noch was zur Hilfe. Ein bisschen andrücken hier. Gucken, wenn ich es hochnehme, dass es halten bleibt. Kann man auch noch mal ein bisschen ähm, Klebstoff nachlegen, wenn, das, wenn da zu wenig Haare hängen bleiben, sozusagen. Das ist hier ein. Das muss man sich dann ein bisschen ausprobieren. Ich mache jetzt hier noch einen kleinen Ticken Kleber ran auf die Lücke. So. Dass die noch ein bisschen besser halten. So. Ja. Hier war er auch noch nicht so ganz. Moment. Und dann ist der Engel auch schon fertig. So. Gut. So. Aber da gibt es dann noch natürlich für euch Gestaltungsmöglichkeiten. Das kann man noch das gleiche anders gestalten, wenn man will. Aber und das Gesicht und natürlich je nachdem, was man jetzt als Haare dann verwendet, sieht der Engel natürlich immer ein klein wenig anders aus, wenn man ihn nicht an so einem Aufsteller hier, wenn man so etwas nicht hat, würde ich jetzt tatsächlich einfach hier oben mit der Nadel und Faden einen Aufhänger noch durchziehen, um den Engel aufhängen zu können, vielleicht um ihn irgendwo hinzuhängen. Ja. Das war also die Bastelidee zu unserer heutigen Geschichte. Euch viel Spaß damit.